Name ist Dieter Röschhausen und das war mein letztes Testfahrzeug im 959 Projekt. Ich war in den 1980er Jahren der Porsche Testfahrer, der mit dem 959 die meisten Testkilometer gefahren hat. Insgesamt waren es über 200.000 Kilometer mit neun unterschiedlichen Fahrzeugen. Hallo, mein Name ist Carsten Arndt und ich moderiere den Podcast Alte Schule, in dem ich wöchentlich besondere Persönlichkeiten der Autogeschichte begrüße. Im Sommer 2019 hatte ich Dieter Röscheisen zu Gast. Der Porsche Versuchstechniker hat mir ausführlich von der Entstehung der Ikone 959 erzählt und beschrieben, wie die Testfahrten am Limit damals abgelaufen sind. Nur kurze Zeit später hörte ich, dass Dr. Georg Konradsheim, ein Wiener Händler für ganz besondere Fahrzeuge aus dem Hause Porsche, ein damaliges Versuchsfahrzeug im Angebot hatte. Zwei Telefonate später erfüllte sich meine Hoffnung. Es war das letzte Testfahrzeug von Dieter Röscheisen. In diesem Film trifft der Testfahrer erstmalig nach 32 Jahren auf sein ehemaliges Arbeitsgerät. Vielen Dank an Dr. Konradsheim, der dieses Treffen in Wien möglich gemacht hat und euch jetzt viel Spaß mit diesem Film über diese einmalige Begegnung. Ja, das ist natürlich schon Wahnsinn. Ich meine, das sind jetzt exakt 32 Jahre her, seit ich mit diesem 959 V5, wie er damals intern hieß, die letzten Testfahrten gemacht habe. Im Nordkap Wintertest, Abschlussprüfung, bevor wir dann in Serie gegangen sind. Das Projekt 959 ging für mich los im Dezember 1984 mit dem Prototyp F2. Und ähm, ich habe dann 85 und 86 mit sechs verschiedenen Fahrzeugen meine Tests gefahren. Und speziell dieses Auto, der V5, den habe ich dann äh, Mitte 1986 übernommen. Habe dort hauptsächlich Hochgeschwindigkeitstests gemacht in, in NATO, in Era Lesin bei VW auf dem Testgelände. Und natürlich die Abschlussprüfung, weil wir ja kurz vor Serieneinsatz standen, 1987. Und als finale Abschlussprüfung auf niedrigen Reibwerten stand dann eine Fahrt an vom, von Ayeblok von Schweden an der Küste in Norwegen entlang hoch zum Nordkap. Es war so, dass wir einfach mit der Entwicklung von der Elektronik äh, so weit fertig waren. Und äh, wir mussten halt sicher sein, dass wirklich kein Fehler mehr drin ist. Und deswegen war die Ansage eben, äh, viele, viele Kilometer auf unterschiedlichen Reibwerten zu fahren, um dann sicher zu sein, dass wir auch keinen Fehler übersehen haben. Und das war da oben echt gut. Es gab trockene Fahrbahn, es gab nasse Fahrbahn, Mischverhältnisse, äh, es war Schnee, es war Eis unterwegs. Wir konnten relativ schnell fahren. Wie gesagt, wir waren mit zwei Fahrzeugen unterwegs und äh, es war kein Verkehr und äh, so gesehen war das eigentlich eine tolle Abschlussprüfung, äh, wo wir entschieden haben damals äh, in Ayeblok, äh, dass wir hier hochfahren, haben die uns alle für verrückt erklärt, weil sie gesagt haben, im Winter da hochzufahren, ihr seid verrückt, da gibt es null Telefon, es gab noch kein Handy damals. Ähm, wenn euch was passiert, äh, bis da Hilfe kommt, also geht das Risiko nicht ein, haben uns alle gewarnt. Aber wir haben gesagt, wir tun uns bestens vorbereiten. Wir haben Rentierfälle ins Auto gelegt, einfach, dass wenn wir ein Problem haben und wir müssen dort übernachten, dass wir von unten her warm sind. Wir haben Schlafsäcke dabei gehabt, wir haben trockenes Brennholz im Auto gehabt, dass wir zumindest ein Feuer machen konnten. Ich meine, im, im Wald irgendein nasses Holz zu finden, war jetzt kein Problem, aber dass man wenigstens mal ein Feuer gehabt hat und äh, natürlich warme Getränke dabei. Und auch Leuchtraketen, falls man wirklich Hilfe gebraucht. Aber die Autos haben bestens durchgehalten. Das war, war nicht notwendig. Also hat, hat gut funktioniert. Wobei wir das Nordkap nicht ganz erreicht haben, weil die letzten zwölf Kilometer zugeweht waren. Aber was wir erreicht haben, war das nördlichste Fischer auf der Welt. Wir hatten so in der Ortsmitte angehalten und es sind so... 15, 20 Leute aus dem Ort dann zusammengelaufen. Ich meine, das hat sich dann schnell rumgesprochen, was hier los ist. Und die haben sich das, die Autos natürlich angeschaut, waren total happy. 
Und da kam von oben runter vom Berg ein Schlittenhundegespann mit, mit einem Eskimo. Und zwar ein Eskimo, so wie man aus den Filmen her kennt, mit Fellmütze, ganz raue Haut und äh, die Gesichtsausdruck und so. Es war irgendwie faszinierend mit sechs Schlittenhunden, sechs Huskies davor gespannt. Und äh, der hat dann angebremst bei uns und äh, hat die Hunde dann festgemacht und ist dann ums Auto gelaufen und so weiter. Hat auch begeistert geschaut. Er konnte jetzt aber mit, mit dem Namen Porsche, mit der Marke Porsche, überhaupt nichts anfangen. Mit dem Verständigen war es auch ein bisschen schwierig, weil er auch nur ein paar Brocken Englisch gesprochen hat. Und dann ging das so ein bisschen mit Schwedisch, Englisch, Deutsch, Hände und Füße haben wir uns unterhalten. Und äh, habe ihm dann gesagt, er darf sich gerne mal reinsetzen. Das hat er dann auch gemacht. Und wie er dann den Tacho gesehen hat, das hat man schon die Augen gesehen. Das konnte er jetzt gar nicht verstehen, dass er weit über 300 ging. Und er hat gefragt, ob das unser Ernst ist. Und dann haben wir gesagt, ja, ja. Und dann haben wir erklärt, wie viel Leistung der hat. Und weil er es immer nicht, nicht richtig verstanden hat, äh, ist er dann ausgestiegen und hat mit seinen Handschuhen äh, immer die Zahl in den Schnee reingeschrieben, ob er das auch wirklich verstanden hat. Und die, die Leistung, das hat er noch richtig verstanden mit äh, 450 PS. Nur beim Preis ist er ein bisschen durcheinander gekommen. Da hat er das auch reingeschrieben und hat aber zwei Nullen vergessen hinten dran. Und da habe ich, habe ich ihm gesagt, dass das falsch ist und habe das dann korrigiert und habe eben die zwei Nullen von 430.000 D-Mark dann in den Schnee geschrieben. Und da hat er große Augen gemacht. Man hat immer gemerkt, wie sich da in seinem Gehirn was, was tut, wie er da arbeitet. Und dann hat er gesagt, wenn er mal viel Zeit hat, rechnet er mal aus, wie viel Schlittenhunde er für dieses Geld kaufen könnte. Ne? Und dann hat man halt gemerkt, dass das wirklich eine andere Welt ist da oben. Ne? Äh, da sind zwei Welten aufeinander getroffen. Auf niederen Reibwerten fängt man erst einmal an, wenn man die Grundabstimmung macht mit der Allradregelung und mit ABS-System. Das war ja Neuland für uns alles. Es gab seither noch kein Auto, das Allradantrieb hatte in Verbindung mit ABS und dann zusätzlich noch mit der elektronischen Allradsteuerung. Und da haben wir eben dann im Dezember 1984 angefangen, wie gesagt, mit dem, mit dem zweiten Prototyp in Aalburg, Schweden. Und wir hatten genau drei Wochen Zeit, die ersten Tests und Ergebnisse einzufahren und hatten aber ein bisschen Probleme, weil dieser Winter, erst an, an dem Winter erst relativ spät kalt geworden ist. Das heißt, die, die großen Seen waren noch nicht so durchgefroren, dass man dort drauf hier testen können. Und wir brauchen halt, ich sag mal, auf dem großen See, der dann ein bisschen Wassertiefe bis 280 Meter hat an der tiefsten Stelle, da brauchen wir schon eine Eisdicke von ca. 80 cm bis einen Meter. Und das war noch lange nicht so und die waren auch noch nicht freigegeben. Wir waren aber zwingend auf so einen See angewiesen und dann haben wir ganz in der Nähe von unserer Werkhalle einen See gehabt, wo die Wassertiefe nur 6 Meter war. Und der Betreuer, äh, und der die Strecke für uns vorbereitet hat, hat gesagt, also ich bin mit dem Traktor da drauf gefahren und es hat gehalten, ähm, aber er übernimmt die Verantwortung nicht. Also das muss ich dann schon selber machen. Da habe ich gedacht, ja, wenn der Traktor da äh, drüber gefahren ist, dann wird es ja auch den Porsche halten. Obwohl man natürlich äh, mit dem Auto ganz schönes Gewicht gehabt haben. Na? Und dann haben wir gesagt, wir gehen das Risiko ein. Es ist uns auch ja nichts anderes übrig geblieben. Und ich habe halt vorsichtshalber den Gurt nicht festgemacht, dass wenn das tatsächlich passieren soll, dass das Auto einbricht ins Eis, dass sie wenigstens schnell abspringen kann. Und wir haben oben dann an der Funkantenne so eine Kordel dran gehabt mit einer kleinen Plastikflasche, dass wenn wir das Auto wirklich verlieren und es am Grund liegt, dass wir wenigstens wissen, wo es liegt, dass man wieder bergen können. Aber das haben wir nicht gebraucht und so gesehen 
hat es dann auch funktioniert. Und weil wir am Anfang äh, ein bisschen technische Probleme gehabt haben mit dem, mit dem Auto, äh, wir mussten mal komplette Antriebsstangen rausbauen, weil die Kupplung kaputt gegangen ist und so weiter, haben wir Zeit verloren. Und äh, die letzte Nacht äh, war dann sehr lange, ganze Nacht durchgefahren. Aber wir mussten halt die Ergebnisse einfahren und es war natürlich schon ein bisschen gespenstisch. Ich war ganz allein im Auto auf dem See und meine Jungs waren in der Werkhalle. Die haben teilweise auf dem Rollbrett oder auf der Werkbank schon ein bisschen Nickerchen gemacht. Und wenn ich dann gefunkt habe, ich komme, dann haben sie das Tor aufgemacht, sind sie wieder aufgestanden und dann äh, wieder die, die äh, technischen Daten dann ausgelesen und neues Papier reingemacht zum Schreiben. Und äh, dann ging es wieder weiter. Ne? So haben wir auch die ganze Nacht durchgemacht. Und wir haben dann äh, praktisch alles eingefahren, was notwendig war. Ich habe dann die Elektronik mitgenommen, weil wir mussten ja dann gleich Anfang Januar in Südeuropa in einem anderen Auto mit dieser Elektronik die äh, Hochreibwertversuche äh, machen. Das war dann wichtig. Man muss ja immer das, was äh, auf niedrigen Reibwerten funktioniert, dann auf hohen Reibwerten auch, also hohe Reibwerte, sprich, äh, nasser Asphalt, trockener Asphalt, muss man das einfach nur mal überprüfen, ob das dort auch funktioniert ob, oder ob irgendwelche Fehler auftauchen. Wenn man sich jetzt vorstellt, der Beifahrersitz war ausgebaut, dann war hier der Messturm, der ging so hoch bis dorthin, das kann man sich kaum vorstellen dann. Und äh, ich habe auch kaum Platz gehabt, also ich konnte mich nicht groß bewegen äh, da drin. Hinzu kam noch natürlich, hier haben wir jetzt ein normales Lenkrad drin, man kann die äh, Instrumente dann gut ablesen, aber zu der Messtechnik hat auch ein Messlenkrad gehört und es war einfach größer insgesamt, da waren überall die Kabel dann angesteckt. Es war halt wichtig, weil wir mussten ja wissen, mit was für Lenkgeschwindigkeit macht man oder lenkt man an, macht man die Korrekturen, wie oft muss man korrigieren, welche Lenkwinkel brauche ich dazu. Und das ist hier alles abgenommen worden. Und das Problem war halt, ein Großteil der, der Instrumente war für mich verdeckt und nicht einsehbar. Und ich konnte auch nicht an der Seite reinschauen, weil eben der Messturm da drauf war. Und so gesehen war das alles ein bisschen, ein bisschen schwierig. Das ist ja alles praktisch durch die Messtechnik aufgezeichnet worden. Und früher ging das auf so kodak Fotopapier. Je nach Geschwindigkeit war der Messschrieb dann halt, ich sag mal, anderthalb bis zwei Meter lang. Und die ganzen Linien da drauf, wo man dann alles nachher im, im Büro äh, praktisch mit dem Lineal ausmessen musste und die Werte eintragen. Das ist heute alles viel, viel einfacher. Kann man sich gar nicht mehr äh, äh, so vorstellen, wie mit was für Problemen die wir dann äh, äh, konfrontiert waren. Früher, wenn man so eine Elektronik abgestimmt hat, da hat man einen Elektroniker dabei gehabt und der hat praktisch äh, sein Wissen in, in einen E-Prom äh, abgespeichert. Das ist so ein elektrisches Bauteil, ich sag mal 4-5 cm lang mit verschiedenen Pins und da ist das alles eingespeichert gewesen. Und jede Änderung, die er dann gemacht hat, musste immer diesen E-Prom neu beschreiben. So, und so hat man sich dann immer wieder weitergeholfen und ganz zum Schluss, wenn die Elektronik steht, dann wird, die, wird äh, praktisch das Gehäuse mit Harz ausgegossen, dann kann man die E-Proms nicht mehr rausmachen, dann ist es, dann ist es fest. Aber und bis es dorthin äh, äh, soweit ist, muss man praktisch die immer wieder neu beschreiben. Und äh, das heißt, bei jedem Test war der Elektroniker oder die Elektroniker dabei und anhand von meinen Messergebnissen hat er dann wieder verändert, wieder neu geschrieben und dann habe ich das wieder gekriegt und so haben wir weitergemacht. Und dann habe ich mit dieser Elektronik dann, äh, bin ich dann heimgeflogen und im Januar sind wir dann nach NATO Italien gegangen mit einem anderen Auto und haben das gegengefahren. 
Und dann hat sich dann herausgestellt, dass dies und jenes gut funktioniert, aber das andere dafür gar nicht mehr. Dann hat man da wieder optimiert und dann ist man mit der Elektronik wieder zurück. Und dann war man, ich sag mal, im Februar dann wieder in Schweden und hat es gegengefahren. So ging das immer hin und her. Und äh, es war dann ein bisschen schwierig, weil es am, am Anfang natürlich nicht so viele Prototypen gab. Ne? Und es hat, haben ja andere äh, Abteilungen äh, Bedarf gehabt, Motorabteilung, Getriebe, Fahrwerkabstimmung und so weiter. Und so gesehen muss man sich die Autos auch teilweise äh, teilen dann. Aber schlussendlich hat es gut funktioniert. Ne? Und interessant war natürlich auch äh, der erste Hochgeschwindigkeitstest. Es war eben mit dem äh, äh, F2-Prototyp. Und man muss äh, wissen, in der Zeit war und das schnellste Auto der 911 Turbo. Der ging so 270. Und jetzt haben wir plötzlich ein Auto gehabt, mit dem man über 300 fahren konnte. Und zwar deutlich über 300. Und äh, es ging also so gestoppte 320, 322, so in der Richtung. Und das allererste Mal. Und ich kann mich noch gut erinnern, Era Lesin, das erste Mal, man tastet sich langsam ran und, und ich sag mal so um 300 rum spürt man wirklich jeden Kilometer, wo das Auto dann schneller wird. Und äh, man spürt auch, wie das Auto vorne leichter wird und wie das arbeitet. Und äh, jeder Windstoß, der von der Seite kam, hat äh, sofort Unruhe reingebracht, weil natürlich die Aerodynamik und so noch gar nicht vernünftig abgestimmt war. Und es war dann schon ein bisschen abenteuerlich, äh, so dass ich die, die drei Spuren teilweise in Era Lessin schon gebraucht habe, um auf der Bahn zu bleiben. Ne? Und man hat es auch im Lenkrad gespürt, dass alles plötzlich ganz, ganz leicht geht. Also man muss schon, schon vorsichtig fahren. Und ähm, das war natürlich... Für die VW-Leute, die ja auch auf der Strecke unterwegs waren und ihr Programm abgespult haben, natürlich auch nicht so einfach, weil äh, die haben da mit ihren Polos und so weiter Geschwindigkeiten um 100, 120 teilweise gefahren und ich fahre mit 320 an denen vorbei. Und äh, die sind da so erschrocken und haben, die haben richtig Angst gehabt, weil die haben gesagt, ich sehe zwar zwei Lichter im Rückspiegel und dann machst und dann ist der vorbei. Das war dann nicht so ohne und dann haben die uns verdonnert. Ich muss dann aufs Dach so gelb, gelbes Rundumlicht drauf machen. Hat ein bisschen nach Baustellenfahrzeug ausgeschaut, aber so gesehen war es für die Leute ein bisschen besser, weil sie das halt rechtzeitig gesehen haben, wie es da, wenn es da blinkt. Und ähm, das ging aber dann auch nicht lange gut. Die haben gesagt, wir sehen euch zwar jetzt, aber das ist uns viel zu gefährlich. Und wir durften dann die anderen Versuche nur noch fahren, wenn wir die Strecke exklusiv für uns gemietet hatten. Und äh, äh, das war dann für beide natürlich sicherer. Das war immer ein bisschen schwierig, weil die mussten ihren Versuchsbetrieb einstellen. Und wir haben wenig Zeit gehabt, aber irgendwie hat es, hat es dann funktioniert. Und so gesehen äh, konnten wir die Tests dann dort auch, auch gut durchführen. Wie man hier gut erkennen kann, handelt es sich hier um die Komfortversion. Man sieht es ja einfach an der Höhe, wie man das Fahrwerk verstellen kann. Dies war natürlich äh, absolutes Neuland. Genauso der geregelte Allradantrieb in Verbindung mit ABS-Systemen. Das war damals einfach alles neu, war noch nie äh, in einem Auto verbaut. Und äh, das haben, da haben wir wirklich äh, alles ein bisschen unterschätzt und haben nicht gedacht, dass wir da auf so viele Probleme stoßen äh, werden. Neu bei diesem Projekt war natürlich auch die Bereifung. Wir haben hier zum ersten Mal eine Mischbereifung gefahren. Auf der Vorderachse ein 235er Reifen und auf der Hinterachse ein 255er in 17 Zoll. Was auch neu war, war die, das Luftdruckkontrollsystem. Wir hatten ja an dem äh, Fahrzeug keinen Platz für ein Ersatzrad. Deswegen hatten wir ein Denlock-System. Das war ein System, das die Firma Dunlop damals äh, entwickelt hat. Der Grund war einfach der, dass man luftleer mit dem Reifen noch, ich sag mal, 50, 60 Kilometer weiterfahren konnte, ohne dass der praktisch äh, runde gerutscht ist von dem Felgenhorn. Das war so ein so Nut außen dran und da hat sich der Reifen da dran festgehalten und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Äh, 
Das Nachteil war natürlich die Montage und Demontage von dem Reifen. Das war natürlich immer Herausforderung für die Mechaniker und auch für die Montagemaschinen natürlich. Aus Gewichtsgründen waren die, die Felgen ja natürlich hohl innen drin und äh, äh, waren natürlich von der Festigkeit her auch nicht ganz so einfach. Dann hier hinten das Triebwerk mit 450 PS mit riesen Ladeluftkühlern. Das hat natürlich bei extremer Fahrt äh, natürlich eine Temperatur entwickelt, die man vorher einfach auch so nicht erwartet hat. Man sieht ja überall die, die äh, Öffnungen, wo eben die warme Temperatur raus konnte. Und man ist einfach bei den Testfahrten äh, überall an die Grenze gekommen. So wie man hier gut erkennen kann, hat es in dem Motorraum natürlich sehr, sehr wenig Platz. Ich meine, wir haben einen Doppelturbolader mit Registeraufladung 450 PS. Das entwickelt natürlich schon äh, dementsprechend Temperatur. Man sieht ja auch hier, dass man alles gut äh, abschirmen musste, weil sonst halt das Plastik weggeschmolzen wäre. Wir haben zwei riesige Ladeluftkühler rechts und links, es nimmt alles Platz weg. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man da so Hochgeschwindigkeitstest fährt, zum Beispiel in Nardo, wo man längere Zeit mit 320 unterwegs ist, was dort hinten drin für eine Temperatur entsteht. Und bei den ersten Prototypen ist uns wirklich hinten äh, das Plastik weggeschmolzen und äh, hat man dann später in den Griff gekriegt, indem man da überall Dämmmaterial reingebaut hat. Aber das war, war nicht so ohne, da die, die Temperatur in, in den Griff zu kriegen. Nicht nur die Ölkühler haben Platz in Anspruch genommen, sondern natürlich auch die Wasserkühler. Man kann ja den 911 eigentlich nur von der Luftkühlung her und dies war jetzt plötzlich ein Auto, wo man zusätzlich mit Wasser kühlen musste. Und deswegen hat man auch den Platz gebraucht. Kühler vorne, Leitungen nach hinten, das hat natürlich auch zu dem hohen Gewicht beigetragen. Wenn man äh, so ein, ich sag mal in Anführungszeichen, relativ schweres Auto ständig von Hochgeschwindigkeit von 320 runterbremsen muss, entwickelt sich natürlich dort auch viel Temperatur. Und die dann rauszukriegen äh, aus dem Auto, aus den Felgen, war, war nicht ganz so einfach. Und äh, da haben wir so lange gearbeitet, bis das auch wirklich der Fall war. Ähm, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, wie so ein, so ein Fading-Test abläuft. Wir fahren da Höchstgeschwindigkeit, ich sag mal 320 km/h und bremsen das Fahrzeug alle 50 Sekunden auf 100 km/h runter, wieder voll beschleunigen und wieder dann ab der Höchstgeschwindigkeit Vollbremsung. Und zwar dies bis zum Totalausfall der Anlage. Und das muss praktisch die Bremse durchhalten, ohne dass es gravierende Probleme gibt. Und das war natürlich bei diesem Auto mit diesem Gewicht nicht ganz so einfach. Haben wir aber zum Schluss gut hingekriegt, äh, auch die, die Senkung der äh, Bremsflüssigkeitstemperatur hat schlussendlich gut funktioniert. Aber es war eine Herausforderung. Haben wir viele Tests gefahren und war auch sehr interessant und aufschlussreich für mich. So, und hier hinten unter dem Motor konnten wir natürlich nicht alles zumachen. Deswegen sind auch die, die ganzen äh, Öffnungen da, weil die heiße Luft musste ja irgendwo raus. Und äh, das ging eben nicht anders. Und ansonsten, wenn man, wenn man sich das Fahrwerk da anschaut, das schaut halt aus wie, wie an einem Rennauto. Ich meine, das Auto war ja mal als Gruppe B Fahrzeug gedacht und daher kommt natürlich auch, auch die Konstruktion. Und äh, von den Fahreigenschaften war das halt zu der Zeit schon das Nullplusultra. Null also es hat Spaß gemacht, damit das zu fahren. Und äh, seit ein paar Metern haben wir jetzt hier die, 
die Bannleuchte. Man sieht, dass er vorne rechts zu wenig Luft drin hat. Das heißt, wir müssen jetzt an der Tankstelle mal schauen, was da los ist und vielleicht ein bisschen Luft aufkommen. Aber selbst dieses System funktioniert noch, was ja erfreulich ist. Wie gesagt, es war damals Neuland, weil wir ja kein, kein Platz für ein Ersatzauto, Ersatzrad hatten im Kofferraum. Da müssen wir uns eben so helfen mit dem Tuchluftkontrollsystem und mit den, mit den Dennlock-Fägen, wo man dann eben auch luftleer noch einige Kilometer fahren kann. Das ist, was man hier mit dem Wählhebel umschalten konnte, verschiedene Programme, Trocken, Regen, Schnee, Traktionsprogramm. Das konnten wir hier einfach vorwählen, je nachdem, was man gebraucht hat. Und man hat hier auch in den Anzeigen sehen können, wie die, die Sperrarbeiten vor der Hinterachse, was für ein Stufenbereich das man hat. Und, ja, hinzu kam natürlich noch, dass man hier an diesen Schultern äh, das Fahrwerk, die Stoßdämpfer, äh, weicher und härter stellen konnte. Und äh, indem man einfach hier plus und minus gegangen ist, hier konnte man das Höhenniveau verstellen. Wenn man mal irgendwo ein bisschen durchs Gelände gefahren ist, konnte man hier höher stellen und bei schneller Autobahnfahrt daneben da. Und auch dies war hier in diesem Auto alles zum ersten Mal verbaut. Ja, das ist schon irgendwie ein tolles Gefühl, wenn man nach 32 Jahren sein ehemaliges Tester oder dann wieder sieht und auch damit ein paar Kilometer fahren kann. Äh, früher war das ja praktisch äh, so, dass ich über ein Jahr allein mit diesem Auto unterwegs war, alle möglichen Tests und Rennstrecken. Und, äh, ja, und jetzt nach, nach so langer Zeit das Auto dann plötzlich wieder findet. Und das war das ist eigentlich noch in einem relativ guten Zustand. Ich finde es halt einfach eine spannende Geschichte, was es Auto heute noch gibt. Und das ist jetzt mit den aktuellen Prototypen nicht mehr so. Und früher hat man die Autos, die im guten Zustand waren, halt auch noch verkauft. Und äh, heutzutage gehen ja alles in die Presse, da geht ja nichts mehr raus. Deswegen ist es sicherlich auch eine einmalige Geschichte, die man hier erzählen kann. Und ich muss einfach sagen, ich bin stolz und war froh, ein Teil von der Entwicklungsmannschaft sein zu dürfen. Und es hat Spaß gemacht, weil sicherlich eines der interessantesten Projekte während meiner über 40-jährigen Karriere war. So, und jetzt ein bisschen über Schotter, oder? <lacht> <lacht>